ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മളെ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി നമ്മളെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വിഷയത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് രീതികളൊക്കെ പഠിച്ചത് ഈ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് തന്നെ തന്നെയാണ് കൃഷികളെ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിലും ഗ്രാഫ്റ്റിങ് രീതികൾ ടെക്നിക്കുകൾ അറിയാൻ ഒരുപാട് കാലം വേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിൽ തന്നെ പലരും ഇന്ന് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ചെയ്തിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടാവും ഞാനും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ചെറുപ്പത്തിൽ നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് പോലെ കുറേ വീണ് തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ എണീറ്റ് നടന്ന് ഏറ്റവും ഓടിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങും ഒരുപാട് തന്നെ ഒരുപാട് പരാജയം ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടത് ഒരുവിധം നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു ഒന്നര മാസം മുന്നേ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒന്നര മാസത്തോളം ആയി ആയി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു കാരണം ഞാൻ ഡേറ്റ് എത്ര ഓർമ്മൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചാണ് ഞാൻ ഈ കൊക്കോ പിറ്റ് ഇത് ചകിരിച്ചോറും പിന്നെ ഒരു ജൈവവളവും മിക്സ് മിശ്രിതം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് രീതി ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആവശ്യാനുസരണം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം കൂടിയാൽ ഈ കമ്പുകൾ അഴുകി വേര് പിടിക്കില്ല വെള്ളം കുറഞ്ഞാലും വേര് പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കൊക്കുപിറ്റ് അതായത് ചകിരിച്ചോറിൽ വെള്ളം പരമാവധി കുറച്ച് നമ്മൾ അത് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിനേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതും ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം അങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ കവർ കവർ ചെറിയൊരു ദോരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കപ്പ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിറിഞ്ചിലോ നമുക്ക് വെള്ളം കയറ്റിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് വേരേനെ ദിവസം ഇങ്ങനെ നല്ല ശക്തിയിൽ വളരാൻ അത് കാരണമാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ രീതിയാണ് ചെയ്തത് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ വെള്ളം കൂടെ ഒരിക്കലും കൂടരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് മഴക്കാലത്ത് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് രീതി ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് മഴക്കാലത്ത് പിടിക്കാൻ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം പോലും ഉറപ്പില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് പരാജയപ്പെട്ടതിട്ട് മഴക്കാലത്ത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ടാണ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാലും വേര് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കാണാറില്ല സംഭവം വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേര് ഇതിലേക്ക് എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ കവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ കമ്പുകൾ അഴുകി വേരുകൾ പിടിക്കാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകാറ് നമുക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല രീതിയിൽ ചകിരിച്ചോറും ജൈവവളവും കുറച്ച് വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു കവറിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് മുറിച്ചിട്ട് ചെടികൾ ഓരോ ചട്ടിയിലോ കവറിലോ നടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വളർച്ചയിൽ വളർന്നു വരും നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എടുത്തത് ഈ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രൂപം നമ്മൾ മോതിരക്കണ്ണി രൂ രീതിയിലാണ് മോതിരക്കണ്ണി രൂപത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ചെത്തി ഇട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ